Hi friends, we are going to discuss the class in chemistry. We are going to discuss the periodic table. We are going to discuss the periodic table. We are going to discuss the periodic table. That is the elements in act. We are going to discuss the arrangement in the table. Now, we are going to discuss the elements in the class. We are going to discuss the elements in the class. In the first class, we are going to discuss the father of chemistry. That is Robert Boyle. Rendamati elemen ini adi mai itu klasifikasi yang seramic cah lavosieran father of modern chemistry itu beri cah. Apal adi mai itu elemen ini klasifikasi itu al lavosieran. Apal mungkin history of classification lu dalam kerana bogam adi mai itu elemen ini klasifikasi itu lavosieran. Lavosieran ini jadi do. Ibu nama orang umbel korai elemen si kita ni jari kya. Copper, hydrogen, oxygen, nitrogen, Fe, iron, aluminium. अब तो हमारे सौ बाइक आइटम हम का आयरन आने के लिए उनको ऑपर आने के लिए आर्मीनी आने के लिए तोड़ाम बच्चों में तो उन आयरन के लिए कड़ी चीज कल्लाम बच्चों तल्लाम बच्चों में क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हम का कारण बोलने बच्चे लोग ऑक्सीजन हमारे शोषित क्यों बोल कर उन्हें हम करे Apa nama kita ini? Selain itu, tadaan kiri, ini tu tadaan kiri ya. Tadi, ni angannya differentiate ya. Lepas, apa itu macam itu? Itu tu ni yang ini budhi yang lavosier ubi ubi. Jadi lavosier angannya perannya metals and non metals. Elements ni dah hampir dua itu rujuk. Metals and non metals. Angannya korang cakap orang ini apa? Dan Dobre ini tu baru ini baru scientist tu. Angannya tu, ada yang hampir korang sebut ini nallah orang classification mana? Adi sahijah itu ini tu baru ini perlu nampir triad ya. Nah, triads. Tri ini baru ini baru muda. Angannya, ada yang hampir Mun mula yang kita ada grup lagi. Angin itu korang sebut grup pada dengan kandu. Adalah ada contoh lain lithium, sodium dan potassium. Nampak ramai lithium itu ada mass number seven ane, sodium itu ada mass number twenty three ane, potassium itu ada mass number thirty nine ane. Isotop boleh kita sendiri dalam bahasa anda kalau tak isotop pun tidak lalu. Apa lithium seven ane, potassium, sodium twenty three ane, thirty thirty nine ane, potassium itu lalu. Adalah kami ingin arrange yang lori karan orang de. ये लिथियम तिंडे यूँ ये पोटासियम तिंडे यूँ मास नंबर तो हमें लाइड ही दो क्योंकि सेवेन प्लस थर्टी नाइन हम कहने देते हैं फोर्टी सिक्स है ना तो ये ना तो डिवाइडर भी टू जाए इधर आओ अपन इन्द्र एवरेज ट्वेंटी थ्री आधा ऐड किया ना तो ये लोग ला सोडियम तिंडे मास नंबर अपन गने अध्यक्ष कोर्चे मोल लगन गले कोर्चे एलिमेंट्स ने ये रोड लगने रख ये और रोड ला रेंज ही दो गने को उन्हें लेकिन प्रयाद से देंगे अंडर उड़े चु अदा Law of octaves and the bell, or Ashtaka the Yamagundu. Okay. Well, law of octaves and the bell, Ashtaka the Yamagundu, and the Aran, John Newland, and the Mandedo. Octave and the Varimutanaka and Slay yet turn. It is orthirigan, and the Sarigama Padanisa ortho chalmari. And then Sarigama Padanisa, Sarigama Padani. A lecture angle. We end up in the end of the Savar in the Tam the Pitido. Thalotam and the Kaparendu. Apo. Ini mass number ini order lah, deh. Kami ingatnya mula orang orang, kitiya mula orang orang mula orang. Kita sampai taran itu ke arah ini arrange itu turun. Ingatnya mula orang ini di pos sama itu. Orang nama itu ini deh um, ektam itu ini deh um, sabaw malu ke orang yang boleh tuh ni. Apa orang ini deh itu, ektam itu lah ada orang nama deh, orang ini deh tanah deh ini. Apa orang nama itu mula orang grup itu orang orang, apa orang itu sabaw malu dah itu maru, okay. Anginnya ambil amat itu nanti dua dua orang orang, apabila dua orang orang semua bawa terlalu nanti, anginnya ada yang mereka arrangement lagi. Itu yang jadi satu mungkin kerja yang mereka buat. Selepas itu ada yang mereka gap put itu. Ada ini, ibu da, ipa nilai ini mula nilai ini orang ini order ini sendiri kandu beri cah ini elemen ini, adindah tanah ini dan matra mula dah lah. Ada dua dua orang different sebab mana. Apabila ini jadi bawa ini adindah tanah matra elemen itu baru mana ada yang predict itu. Idea itu ni prediction ni baru yang itu, alia orang suci gaya ni dia orang orang nama orang Indo nongki kanan tu, kerana, adanya ham predict je, ada es talat tu, ni pin ni ada tiga, tiga pin ni ada berapa elemen sih kandu beri kita tu, apabila adanya ham, adanya peri orang orang tu esok kita ada as space, orang orang gap put esok kita lalu. Adanya ni esam atomic mass tu, jadi law dal mayor, adanya ham orang atomic mass kandu beri kita, adanya ham orang itu arrangement orang orang itu classification ni ada, kita atomic mass ni ada base ni, adanya tu important ni lah. Ini atom perdana perta, atom perdana perta orang classification nara tu, tu Mendeleev ane. Mendeleev ane father of periodic table. Angin ane kalau dah nara tu classification ni, indah ane periodic table ane. Apa dah mana adi mai tu periodic table kandu beri cide. Adi ham paksah atomic mass ini table ane ingen arrange itu boleh. Atomic mass ini table adi ham korai elemen sa arrange itu, paksah arrange itu boleh. Adi ane tu korai. Perkhidmatan. 
ഓക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈഡ്രജൻ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൊത്തം മെറ്റൽസ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോൺ മെറ്റൽ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ വെക്കണം ഇവിടെ വെക്കണം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം മാസ് നമ്പറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ ഇത് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഐസോട്ടോപ്പ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റെ പ്രോട്ടീൻ ന്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷ്യം അതിന്റെ ആ ഐസോട്ടോപ്പുകളുടെ ഒക്കെ ആറ്റമിക് നമ്പർ സെയിം ആണ് മാസ് നമ്പർ ഡിഫറന്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഐസോട്ടോപ്പുകളൊക്കെ മാസ് നമ്പറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ പട്ടിക നീണ്ടു പോകും അല്ലെ അപ്പൊ അതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഹെൻറി മോസിലേക്ക് മനസ്സിലായത് ആറ്റമിക് മാസ് അല്ല ആറ്റമിക് നമ്പർ ഷുഡ് ബി ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ വർഗീകരണത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റമിക് നമ്പർ ആകണമെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും മെന്റലി എന്ന് എഴുതരുത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൻറി മോസ്ലി ഓക്കെ അപ്പൊ ഹെൻറി മോസ്ലി കണ്ടുപിടിച്ച മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് വിശാലമായിട്ട് പഠിക്കാം മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് ഇതാണ് ഇത് കുറെ അധികം ഗ്രൂപ്പുകൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് ആണ് കുറെ അധികം പീരിയഡുകൾ അത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് ആണ് പിന്നെ കുറെ അധികം ബ്ലോക്കുകൾ ആ ബ്ലോക്കുകൾ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് എത്ര പീരിയഡ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏഴ് പീരിയഡുകൾ ഉണ്ട് എത്ര ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ബ്ലോക്ക് പഠിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ നാല് സബ്ഷ്യൽ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ നൽകുന്ന സമയത്ത് അവസാനത്തെ എലമെന്റ് ഏത് സബ്ഷ്യലിലാണോ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ആ സബ്ഷൽ ആ സബ്ഷ്യലിന്റെ പേരിലുള്ള ബ്ലോക്കിലായിരിക്കും ആ എലമെന്റ് ഉണ്ടാവുക ഉദാഹരണം ഈ നാല് സബ് നാല് ബ്ലോക്കുകൾക്കുമുള്ള പേര് എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവസാനത്തെ എലമെന്റ് എസ് സബ്ഷ്യലിലാണ് അവസാനിച്ചതെങ്കിൽ ആ എലമെന്റ് മുഴുവൻ ഏത് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടും ആ എലമെന്റ് മുഴുവൻ എസ് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ ഒന്ന് പോകാം പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഒരു പേരാണ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് ഓർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് പതിമൂന്ന് ബോറോൺ ഫാമിലി പതിനാല് കാർബൺ ഫാമിലി പതിനഞ്ച് നൈട്രജൻ ഫാമിലി പതിനാറ് ഓക്സിജൻ ഫാമിലി അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ആ പേരിൽ തന്നെ ബോറോൺ ഫാമിലി കാർബൺ ഫാമിലി നൈട്രജൻ ഫാമിലി ഓക്സിജൻ ഫാമിലി ഇനി പതിനേഴാമത്തെ എലമെന്റ്സിന് മുഴുവൻ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മുഴുവൻ എലമെന്റ്സിനെ നമുക്കൊരു പേര് വിളിക്കാം ഹാലോജൻസ് അവയാണ് ഹാലോജൻസ് ഓക്കെ പതിനെട്ടാമത്തെ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഓർ ഓർ നോബിൾ ഗ്യാസ് ഓർ ഫ്രീ ഗ്യാസസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരിലും ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏഴ് പീരിയഡുകളായിട്ടാണുള്ളത് പീരിയഡിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നും രണ്ടും ഗ്രൂപ്പുകളാണ് എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ളത് ഇത് രണ്ടും ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും മെറ്റൽസ് ആണ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്ന് വിളിച്ച് നമുക്ക് അവയെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് കൂടി വിളിക്കാം കാരണം അവയെല്ലാം അവസാനിക്കുന്നത് ഡി സബ്ഷ്യലിലാണ് ആ എലമെന്റ്സിന്റെ മുഴുവൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും അവസാനിക്കുന്നത് ഡി സബ്ഷ്യലിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വിളിക്കാം ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോ ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് മുഴുവനും മെറ്റൽസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എസും ഡിയും മെറ്റൽസ് ആണ് പിന്നെയുള്ളത് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ബോറൺ ഫാമിലി കാർബൺ ഫാമിലി നൈട്രജൻ ഫാമിലി ഓക്സിജൻ ഫാമിലി ഹാലോജൻ ആൻഡ് ഫ്രീ
അൻപത്തി ആറാമത്തെ എലമെൻ്റായ ബേരിയം അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെയുള്ളത് എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ എലമെൻ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള എലമെൻസ് അവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തൊട്ടടിയിൽ അൻപ എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ എലമെൻ്റായ റേഡിയത്തിൻ്റെ ശേഷവും ഒരു പതിനഞ്ച് എലമെൻസ് മിസ്സിങ് ഉണ്ട് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലെ ബേരിയത്തിൻ്റെ ശേഷം ലന്താനം എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് മുതൽക്കുള്ള പതിനഞ്ച് എലമെൻസ് ആണ് നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ പീരീഡായിട്ട് എണ്ണിയ അവിടെയുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഏഴാമത്തെ പീരീഡിലെ അല്ല റേഡിയത്തിൻ്റെ ശേഷം ആക്ടീനിയം എൺപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ എലമെൻറ്റായ ആക്ടീനിയം മുതലുള്ള പതിനഞ്ച് എലമെൻസ് ഉള്ളത് അടിയിലാണ് എന്താണ് മുതൽക്കുള്ള പതിനഞ്ച് എലമെൻസിനെ നമ്മൾ ലാൻഡനോയിഡ്സ് എന്നും ആക്ടീനിയത്തി ആക്ടീനിയം മുതലുള്ള പതിനഞ്ച് എലമെൻസിനെ നമ്മൾ ആക്ടിനോയിഡ്സ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡനോയിഡ്സും ആക്ടിനോയിഡ്സും സത്യത്തിൽ ആറും ഏഴും പീരീഡുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ആറും ഏഴും പീരീഡുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എലമെൻസ് ആണ് ലാൻഡനോയിഡ്സും ആക്ടിനോയിഡ്സും സത്യത്തിൽ ലാൻഡനോയിഡ്സ് ആറാമത്തെ പീരീഡിലും ആക്ടിനോയിഡ്സ് ഏഴാമത്തെ പീരീഡിലും തന്നെ വരുന്നതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവർക്ക് പുതിയതായൊരു ബ്ലോക്കിന് പേരിട്ട് കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ ലാൻഡനോയിഡ്സും ആക്ടിനോയിഡ്സും ചേർന്ന് എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡി ബ്ലോക്കിന് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു എഫ് ബ്ലോക്കിന് ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് അതുപോലെ എസും പിയും ചേർന്ന മുഴുവൻ എലമെന്റ്സിനെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി എലമെന്റ്സിന്റെ ബ്ലോ ഓരോ ബ്ലോക്കിലെയുമുള്ള എലമെന്റ്സിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത അത് മുഴുവൻ എന്താ പറയാ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മാത്രം മനസ്സുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺ ഡോണേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെ മെറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെറ്റൽസ് ആർ ഓൾവേസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡോണേഴ്സ് അപ്പൊ അവയൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടുകൊടുത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അക്യൂർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അവയൊക്കെ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലും എന്താണ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് അവയൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിന് ആസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവര് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കാം പക്ഷെ പി ബ്ലോക്കിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പി ബ്ലോക്കിൽ മെറ്റൽസും നോൺ മെറ്റൽസും മെറ്റലോയിഡ്സും ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുമെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഇലക്ട്രോൺ ആസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആണ് അവർക്ക് കൂടുതലുള്ളത് എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവയും മെറ്റൽസ് ആണ് പക്ഷെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഓക്സിഡേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് അപ്പൊ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് കാണിക്കുന്ന എലമെന്റ്സ് ഏത് ബ്ലോക്കിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് രണ്ടാമത്തെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകത കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാകും ഈ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാകും ഉദാഹരണം അയൺ എന്ന് രണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരാം മൂന്ന് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരാം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പേരും മാറ്റും ഫെറിക് ഫെറസ് എന്നൊക്കെ മാറ്റും ഫെറിക് സൾഫേറ്റ് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് എന്നൊക്കെ പേരും പറയും കുപ്രിക് കോപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ അതുപോലെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ കാറ്റലിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ മൂന്ന് പ്രത്യേകത ഒന്ന് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പിന്നെ കാറ്റലിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന് കുറച്ച് ട്രെൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സത്യത്തിൽ നമ്പർ ഓഫ് പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഷെല്ലുണ്ട് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ പീരിയഡിൽ ഒരു ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിയല്ലേ ഒന്നാമത്തെ പീരീഡിലുള്ള രണ്ടാളുകൾ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് ഹൈഡ്രജന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഒരു ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് വരുമ്പോൾ രണ്ട് പീരീഡ് ആണെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഷെല്ല് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പീരീഡ് പറയാൻ പറ്റും ഏതൊരു എലമെന്റിന്റെ പീരീഡ് പറയാൻ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഷെല്ല് നോക്കിയിട്ട് പറ്റും
ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എപ്പോഴും എന്തിൽ വരിക ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരിക അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാലൻസ് ഈ വാലൻസ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി തൊട്ടടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലാകുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരും തൊട്ടടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി പോയി അവസാനം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വന്നു അതുപോലെ ഇവിടെയും ഒന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അടുത്ത എലമെന്റിൽ രണ്ട് വരും അടുത്ത എലമെന്റിൽ മൂന്ന് വരും അങ്ങനെ അവസാനം എട്ട് വന്നു ഓക്കെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഈ വലിപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും വലിപ്പം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് താഴോട്ട് വരും തോറും വലിപ്പം കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം താഴോട്ട് വരും തോറും പുതിയ എന്ത് കൂടുന്നുണ്ട് ഓരോ ഷെല്ലുകൾ കൂടുന്നുണ്ട് ഷെല്ല് കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് കൂടും വലിപ്പം കൂടും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ആദ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം താഴോട്ട് വരും തോറും എന്ത് കൂടുന്നുണ്ട് ആറ്റോമിക് സൈസ് കൂടുന്നുണ്ട് ആറ്റോമിക് സൈസ് കൂടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് മാത്രം ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി റൈറ്റിലേക്ക് പോകും തോറും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇതിപ്പോ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടം ാണ് അപ്പൊ ആറ്റമിക് സൈസ് കൂടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പീരീഡിലൂടെ നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആറ്റമിക്കിന്റെ സൈസ് കുറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ സൈസ് കുറയുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാമത് ഈ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് എന്ത് ചാർജ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ ഒക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഷെല്ല് പുറമെ കുറെ ദൂരെയല്ലേ നമുക്കറിയാം ദൂരെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് കാന്തം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചു ഈ രണ്ട് കാന്തമാണ് ഇത് അടുത്ത് വെച്ചാണെങ്കിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ കുറച്ച് ദൂരം ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അട്രാക്ഷൻ കുറയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അട്രാക്ഷൻ കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പുറമെയുള്ള ആളെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് അട്രാക്ട് ചെയ്യുള്ളു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അകലെയായിരിക്കും കിടക്കുക മാത്രമല്ല ഇതെന്താണ് ഇത് വേറൊരാൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി അക്യൂർ ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ വാലൻസിയിൽ പറയാം എങ്കിലും അട്രാക്ഷൻ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് പുറമെ ഉള്ള ഒരാളുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്ത് ചാടാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് പുറത്ത് ചാടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയും കാരണം എന്താ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെ ഇലക്ട്രോണിനുള്ളത് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് പോയി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നല്ലേ കാരണം ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് ആണുള്ളത് ഒരു നെഗറ്റീവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂരിപക്ഷം ആർക്കായി പോസിറ്റീവിനായി ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നാല് പോസിറ്റീവ് നാല് നെഗറ്റീവ് അവരിങ്ങനെ കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു നെഗറ്റീവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ആയില്ലേ ഇവർ നാല് പോസിറ്റീവ് മൂന്ന് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പൊ ടോട്ടൽ നോക്കുമ്പോ ഒരു പോസിറ്റീവ് എക്സ്ട്രാ ഇവർക്കില്ലേ അപ്പൊ ഇതിനൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആണ് നമുക്കറിയാം താഴേക്ക് വരും തോറും വലിപ്പം കൂടി വരികയാണ് എല്ലാത്തിലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പുറത്തുള്ളത് അപ്പൊ വലിപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കുറയും അട്രാക്ഷൻ കുറയും അട്രാക്ഷൻ കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഇതാവും അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും അതായത് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി കൂടും അപ്പൊ താഴോട്ട് വരും തോറും ആറ്റോമിക് സൈസ് കൂടുന്നുണ്ട് ആറ്റോമിക് സൈസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അട്രാക്ഷൻ കുറയുന്നുണ്ട് അട്രാക്ഷൻ കുറയുന്നുണ്ട് അട്രാക്ഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി കൂടും അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആയ ലെവന്റ് എവിടെ ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും അടിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അത് ഫ്രാൻഷ്യം ആണ് കേട്ടോ ഫ്രാൻഷ്യം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി കൂടും ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞു എന്നല്ലേ അപ്പൊ അത് നമുക്കൊന
അപ്പൊ ഇയാള് കുറച്ച് നീങ്ങിയാലും ഈ വട്ടം ചുരുങ്ങണമെന്നില്ല എന്നാൽ എട്ടു പേര് വട്ടത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവരുള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ വട്ടം മുഴുവനും ചുരുങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ആറ്റോമിക് സൈസ് കുറയും കാരണം ഈ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ഈ ഓരോ ഇലക്ട്രോണും അട്രാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ എട്ട് അട്രാക്ഷനും കൂടിയാകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് കുറയുന്നുണ്ട് അവിടെ അവിടെ എന്ത് കുറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇതിൽ എട്ടല്ല കേട്ടോ പതിനെട്ട് പേര് നമ്മൾ അറിയാം കെ ഷെലിൽ രണ്ട് എൽ ഷെലിൽ എട്ട് എം ഷെലിൽ പതിനെട്ടാണ് ഓക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വരച്ചേണ്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ മുഴുവനും അതിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ആറ്റോമിക് സൈസ് കുറയും അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എഴുതുകയാണ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇതൊരു പീരീഡിലൂടെയാണ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആറ്റോമിക് സൈസ് തന്നെ എഴുതാം ആറ്റോമിക് സൈസ് ആറ്റോമിക് സൈസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആറ്റോമിക് സൈസ് കുറയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആറ്റോമിക് സൈസ് കുറയും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടാമത്തത് ആറ്റോമിക് സൈസ് കുറയുമ്പോ എന്താണ് അവിടെ സത്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അട്രാക്ഷൻ കൂടി അല്ലെ അപ്പൊ അട്രാക്ഷൻ കൂടി അട്രാക്ഷൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു അട്രാക്ഷൻ കൂടി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ ഒരെണ്ണാണ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏഴാമത്തെ ഇവിടെ പോരെണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എട്ടെണ്ണം വേണം പക്ഷെ ഒരെണ്ണം കുറവാണ് ഓക്കെ ഒരെണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ഒരെണ്ണം മേടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും എട്ടാക്കാനല്ലേ നോക്കുക ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്തായാലും കാരണം അത്ര അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളിക്കുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവര് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ഇലക്ട്രോണിനെ മേടിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടും അതിന് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഇവർക്ക് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് അവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന വാലൻസി എന്താണ് എന്നാണ് വാലൻസി എന്നുള്ള ടോപ്പിക് എന്താണെന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു അധികപ്പറ്റല്ല ശരിക്കും അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പോയിട്ട് വേറെ ആരെപ്പോലും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇവര് സ്റ്റേബിൾ ആവും എന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് ചെയ്യുക ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ ആറ്റം എലമെന്റ് എന്താണ് ചെയ്യുക ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നോക്കും കാരണം എന്താണ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നെ എട്ടെണ്ണമായി ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആയി അപ്പോ സ്റ്റേബിൾ ആയി അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ വാലൻസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന്റെ വാലൻസി ഒന്നാണ് ഒന്നാണ് ഇതിന്റെ വാലൻസി ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്ക് പുറമെ എട്ടെണ്ണമുണ്ട് അവിടെ എന്താണ് വേണ്ടത് ഒരെണ്ണം കൂടെ അതിന് വേണം അപ്പോ ഒരെണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ളാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാലൻസിയും എന്ത് തന്നെയാണ് വണ്ണ് തന്നെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ളതാണെങ്കിലും നേടിയെടുക്കാനുള്ളതാണെങ്കിലും വാലൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടാണ് പറയാ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് വാലൻസി എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം വാലൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണും സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ലേ സോഡിയം ക്ലോറിനുമായി ചേർന്ന് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനുമായി ചേർന്ന് വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ വെറുതെ കിടക്കുന്ന സോഡിയം ക്ലോറിനുമായി ചേരുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി അക്വയർ ചെയ്യാനാണ് കാരണം സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്റ്റേബിൾ ആണ് കാരണം സോഡിയം അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും പക്ഷെ എന്താണ് സോഡിയം എന്നതിന്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ നമുക്കറിയാം സോഡിയം പതിനൊന്നാണ് സോഡിയം പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഉള്ളിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ഷെലിൽ രണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തേൽ എട്ട് ഏറ്റവും പുറമെ ഉള്ളതിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും ശരി ഇതാണ് സോഡിയം ഇനി ക്ലോ
അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബാലൻസ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ ഒരെണ്ണം കിട്ടിയാൽ ക്ലോറിൻ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റേബിൾ ആവും അപ്പൊ ക്ലോറിന്റെ ബാലൻസ് എന്താണ് ബാലൻസ് ഇവിടെയും വൺ ആണ് ഒരെണ്ണം ആണ് രണ്ടു പേർക്കും കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്ലോ സോഡിയം ക്ലോറിൻ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കും ക്ലോറിൻ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുമ്പോ എന്താവും ഇതങ്ങോട്ട് പോവും അപ്പൊ സോഡിയം എന്തായി മാറി സോഡിയം ആണ് നൈട്രജൻ അല്ല സോഡിയം ആണ് സോഡിയം പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി ആ പോയത് ക്ലോറിൻ മേടിക്കുന്നതോടു കൂടെ ക്ലോറിൻ എന്തായി മാറി ക്ലോറിൻ മൈനസ് ആയി മാറി രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഉപ്പുണ്ടായി ഇതിൽ എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ബാലൻസ് സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ബാലൻസ് അപ്പൊ എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനും കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബോണ്ടിങ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അയണിക് ബോണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന ഈ ഭാഗം മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എലമെന്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചു ആദ്യം ലാവോസിയർ മെറ്റൽ നോൺ മെറ്റൽ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അതിന്റെ ശേഷം ഡോബ്രൈനർ ട്രയാർഡ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു അതിന്റെ ശേഷം ജോൺ ന്യൂലാൻഡ് ലോ ഫക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നു അതിന്റെ ശേഷം ലോതർ മേൽ ആറ്റമിക് മാസ് വെച്ച് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തി അതിന്റെ ശേഷം ആറ്റമിക് മാസ് വെച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ മെന്റലി പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനൊന്നുകൂടി ആറ്റമിക് നമ്പറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് ഹെൻറി മോസ്ലി മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏഴ് പീരീഡുകൾ നാല് ബ്ലോക്കുകൾ എസ് പി ഡി എഫ് നാല് ബ്ലോക്കുകൾ ആ ബ്ലോക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തിരുത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ വരിക ഓക്കെ അപ്പോ യു ആർ വാച്ചിങ് സ്റ്റഡി വിത്ത് ഫാരിസ് ആൻഡ് ഐ മുഹമ്മദ് ഫാരിസ് താങ്ക്